Ciao a tutti, oggi voglio far vedere questo telefono rugged di soli 335 grammi. Ma, ma, ma dov'è il telefono? Ah, l'ho dimenticato giù, lo vado a prendere subito. Allora... Gelato al pistacchio? No. Ah, eccolo! Eccolo qua! Fannato. <ride> Era sicuramente nel suo habitat naturale Bello fresco 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 E adesso è come nuovo Tutto questo per dirvi che è un telefono indistruttibile E come ogni rugged Niente, hanno fatto una back cover bellissima Addirittura con queste finiture lucide in plastica Che acquisisce di brutto impronte, polvere, un po' di tutto Vabbè, è un vero peccato E comunque appena mi è stato proposto che ho visto 6,78 pollici di display con un rapporto screen to body dell'86% mi sono detto ma quanto è grande questo smartphone perché solitamente a me i tablet un paio di anni fa avevano 7 pollici come dimensione del display quindi alla fine è quasi un tablet ma con una batteria a dir poco infinita 8300 mAh dopo vi dico nel dettaglio Comunque, questo qui è Oukitel VP17, è il primo smartphone che provo di questa casa madre, è sempre come gli altri smartphone rugged, il sistema è sempre lo stesso, un po' anche le componenti hardware sono molto simili e nella confezione di vendita questa volta non c'è tantissimo perché troviamo la custodia, custodia in silicone, neanche così tanto spessa però bella perché queste finiture eh, zigrinate che vanno a coprire un pochino la sporgenza della fotocamera e anche la back cover back cover che vi dicevo essendo lucida questa qui si graffia immediatamente appena la posizionate da qualche parte si rovina sicuramente io non so più come fare per, per pulirla sembra non so sembra usata da anni una volta estratto dalla confezione c'è la pellicola dove Troviamo tutte le varie diciture delle caratteristiche hardware dello smartphone. Rimossa quella pellicola, per poco non vado anche a rimuovere la sua pellicola originaria, che guardate qui sopra si vede che c'è una bollicina eh, nel sforzare. Stavo per rimuovere anche la sua pellicola preapplicata che la trovate già in dotazione. Poi c'è carica batteria da 18 watt, molto plasticoso, molto leggerino, diciamo che proprio 18 watt sono base base per ricaricare un telefono del genere, cavettino type C e eh, graffettina per la sim. Come ogni smartphone rugged le finiture sono a dir poco ottime perché abbiamo il frame in metallo direi molto molto resistente con anche tutte eh, le varie protezioni ai lati dello smartphone e abbiamo tutte le viti di eh, assemblaggio in evidenza. Molto molto bello, back cover blu, blu scura dipende sempre da, eh, da, dalla luce che abbiamo. Come vi dicevo un un peso di 335 grammi pensate che ha una lunghezza di 176 mm e a fatica riesco a eh, impugnarlo con una sola mano guardate la eh, confrontato con la mia mano quanto è grande questo telefono diciamo che nell'utilizzo insomma batteria infinita ma direi che il polso non è infinita non è infinito quanto la durata della durata della batteria comunque Presenti le classiche certificazioni P68, P69K, insomma diciamo le classiche certificazioni militari e ha una resistenza sott'acqua per 30 minuti a un metro e mezzo di profondità. Come disposizione dei tasti troviamo il tasto di sblocco sulla parte laterale destra che funge anche come impronta digitale, guardate... <ride> Beh, non so perché non, non mi rilevava l'impronta, vabbè. Stavo per dire acquisisce l'impronta digitale 10 volte su 10 ma non, non, non capisco il perché si era impallato. Poi qua sopra bilanciere del volume, sopra in alto il secondo microfono e dalla parte opposta carrellino sim è nascosto qua sotto con tre slot. Quindi si possono inserire due sim più una micro SD. Vi ricordo che le sim supporta solamente il 4G, quindi 4G LTE. Qua sotto il tasto programmabile, oppure chiamato anche Smart Key, si può programmare non proprio al 100%, si possono impostare 
o un tocco o doppio tocco nell'apertura di applicazioni e quindi non, non si possono mettere scorciatoie rapide non capisco il senso e invece se tenuto premuto potete settare un vero e proprio sos dalle impostazioni potete impostare quello che volete come numeri d'emergenza e quant'altro poi qua sotto sotto lo sportellino c'è la ricarica type c e a fianco il jack da 3,5 mm ottima cosa al suo interno c'è una cpu mediatek helio g95 opera 2 gigahertz a 12 nanometri è un buon processore direi che ormai ha già un anno sulle spalle perché è stato presentato almeno sui primi smartphone l'ho trovato più o meno a ottobre del 2020 accompagnato da 8 giga di ram a 2133 MHz e 128 giga di spazio per l'utente espandibile tramite micro sd vi faccio anche vedere con uno screenshot che la memoria di archiviazione non è così tanto velocissima però nell'utilizzo quotidiano non si nota nemmeno come connettività wifi dual band dual sim 4G come vi dicevo quindi supporta l'LTE su entrambi le SIM non c'è il 5G ma direi che almeno per il mio utilizzo non ne sento proprio la mancanza visto che non ho un ripetitore qui nelle mie zone e il segnale è un po' come tutti i smartphone come tutti gli smartphone rugged sia come segnale dati che wifi è leggermente inferiore alla media cosa differente per quanto riguarda segnale gps ottimo bluetooth 5.0 radio fm che funziona solamente se andrete ad inserire il jack delle cuffie e c'è anche l'nfc per i pagamenti buona la capsula auricolare per le chiamate nel dialer integrato non è possibile registrare le telefonate e la vibrazione diamogli un voto 7 su 10 lo speaker è posto proprio qui sul retro e se visto che è solamente mono se lo andate a mettere su un piano come sapete anche voi lo no, andrete ad ostruire quindi audio non ha frequenze basse ha un volume comunque abbastanza alto però occhio che eh, se lo mettete a pancia in giù non si sentirà nulla display niente male per uno smartphone di questo calibro perché troviamo un 6,78 pollici full hd plus ovviamente ips 396 ppi e foro della fotocamera proprio qui centrale udite udite sono presenti i 90 hertz per avere una maggiore fluidità però se devo dirvela tutta si nota solamente nell'utilizzo nel, del sistema e non durante l'uso delle applicazioni perché scorrendo le pagine social per esempio non si ha una fluidità da 90 Hz questo almeno a mio parere è dovuto dalla CPU non così performante per gestire un refresh rate così elevato però diciamo che questi 90 Hz è più una questione di marketing e se lasciavano i 60 Hz secondo me facevano più bella figura i colori sono un pochino flat diciamo in classico IPS però non stancano buona visibilità all'esterno e luminosità minima un po' troppo elevata come vediamo su tutti gli smartphone rugged o comunque i display IPS quando si è completamente al buio dà quasi fastidio vetro antigraffio Corning Gorilla Glass con la pellicola che vi dicevo è già preapplicata buona però qui si un pochino le impronte digitali touch molto preciso quindi sembra quasi un telefono tradizionale per quanto sia preciso questo touch ed è anche sfruttabile in gaming a questo punto visto che le dimensioni sono così generose e sembra quasi un tablet quando andrete a giocare purtroppo non ho tantissimi abbonamenti streaming quindi ho voluto provare ho potuto provarlo solamente con Amazon Prime Video e eh, la qualità si ferma solamente in HD. YouTube passa in Full HD ma secondo me anche Netflix si ferma in HD. Come vi ho anticipato all'inizio la batteria è infinita, 8300 mAh. Almeno tutto questo peso viene ripagato dalla durata infinita di questo smartphone. E farete due giorni? Assolutamente no, farete tre giorni assicurati diciamo che con un utilizzo standard se andrete ad utilizzarlo per lo più o prettamente in wifi si riescono ad effettuare 4 ore di utilizzo di schermo in una giornata con ancora un 70% di batteria residua quindi fate voi i calcoli è un vero battery phone rugged come batteria non possiamo assolutamente lamentarci e questa durata dovrebbe essere un vero standard per tutti gli smartphone sempre se non si guarda il peso il multitasking funziona bene perché gli 8 gb sono più che sufficienti a patto di mantenere attive svariate app faccio solamente l'esempio di 
Whatsapp, se non lo lasciate attivo nel multitasking non riceverete le notifiche nell'immediato anche se andrete a togliere tutti i vari risparmi energetici presenti su Android cosa molto strana perché Gmail o comunque qualsiasi altra applicazione le notifiche arrivano immediatamente quindi mi raccomando non killate Whatsapp perché altrimenti le notifiche non arrivano subito batteria grande, ricarica lenta 18 watt di ricarica stranamente qui non troviamo la ricarica wireless forse anche meglio così perché altrimenti impiegava quasi 10 ore per ricaricarsi qui con 3 ore tramite il proprio caricatore da 18 watt si ricaricherà completamente lo lasciate sotto corrente tutta notte alla mattina vi svegliate potete utilizzare il telefono quasi per 24 ore ininterrottamente per quanto riguarda le fotocamere guardate anche voi quanto sono belle qui sul posteriore fotocamere ovviamente a semaforo e troviamo una fotocamera principale da 64 megapixel direi un pochino troppo sopravvalutata 64 megapixel sono assolutamente esagerati e i risultati non sono assolutamente buoni in condizioni di ottima luminosità gli scatti sono diciamo buoni e da appena in presenza di condizioni di ombra o scatti comunque al chiuso vedete anche voi che la resa cala tantissimo e vedete che i dettagli sono soprattutto pasticciati sono andato in questo posto magnifico oasi rossi se non mi ricordo male a vicenza dove ricreano proprio un ambiente naturale con svariati animali farfalle e quant'altro eh, le foto sono venute un po così così ecco ve le lascio in sovraimpressione così valutate voi con l'intelligenza artificiale attiva guardate quanto spinge i colori quindi quando avete i colori molto molto accesi è perché l'intelligenza artificiale è attiva e le registrazioni in 4k 30 fps diciamo che è la stessa qualità delle foto in ottime condizioni con una stabilità piuttosto scarsa se non praticamente nulla invece in full hd direi a 60 fps assolutamente non classificato qualità pessima Differente per quanto riguarda il sensore da 20 megapixel, ma non ve l'ho mai accennato, 20 megapixel Sony sensore notturno, IR Night Vision e con questo grazie anche ai 4 led posti qui a fianco riuscirete a vedere in notturna. Avevo provato il Duji S96 Pro, il primo smartphone dotato di telecamera notturna ad infrarossi e questo qui è proprio una spanna sopra. Ha una qualità ottima, riesce a mettere a fuoco i soggetti in stanze completamente al buio e anche con un buon dettaglio, quasi quasi meglio della 64 megapixel principale. Guardate anche i video quanto sono spettacolari in notturna e questo sensore è ottimo al posto della classica torcia del flash. Poi sotto c'è anche il sensore da 2 megapixel per le foto macro classiche con una distanza ravvicinata a 4 cm circa. Fotocamera frontale da 16 megapixel, 76.9 di eh, angolo di ripresa, sufficiente per scatti in compagnia, sempre in diurna, però più o meno stesso discorso della fotocamera principale posteriore. Non ha chissà quali dettagli e registra in Full HD 30 fps. Guardate anche voi che non è chissà che sensore, diciamo comparto fotografico non ottimo e quello che mi ha stupito più di tutti è il sensore notturno nel complesso sensori fotografici di fascia bassa come ogni smartphone rugged al suo interno c'è la versione android stock qui aggiornata alla versione 11 con le patch di sicurezza di agosto le versioni stock non hanno grosse personalizzazioni e qui andiamo proprio ai minimi storici come vi dicevo c'è il tasto laterale che si possono settare solamente l'apertura di eh, applicazioni e c'è nelle impostazioni proprio una sezione che si chiama assistenza intelligente che contiene qualcosa di interessante come gli screenshot con tre dita attivare o disattivare lo schermo con un doppio tap e le quick gesture per esempio a schermo spento se andate a tracciare una v andrete ad attivare la torcia insomma varie gesture almeno per avere un minimo di personalizzazione ma non è finita qui perché c'è anche il classico cassetto di app che si chiama tool bag e troviamo al suo interno la bussola la torcia il rilevamento dei rumori e un timer anzi dimenticavo c'è anche un voice simulation che genera suoni come la sirena rumore del motore e rumore di un cane
Installato non troviamo nient'altro e quindi l'utente ha un sacco di spazio per le proprie applicazioni. Il launcher suo integrato di Aukitel non ha praticamente nulla, ha zero personalizzazioni, non possiamo nemmeno andare a rimuovere la eh, barra di ricerca qua sopra e nemmeno cambiare, anzi spostare, rimuovere la data qua sotto, non si può praticamente fare nulla. E eh, come vedete anche voi le icone sono molto piccoline perché se andate a settare le dimensioni del display su standard praticamente anche le storie Instagram venivano tutte pro proporzionate e non si riusciva praticamente a leggere nulla messaggi molto molto grandi insomma diciamo che le proporzioni non erano ben fatte quindi ho settato la dimensione del display su piccolo e tutto risulta, risulta molto piccolino le icone molto piccole ma almeno è più fruibile performance generali buone un sistema sempre reattivo in qualsiasi condizione e nell'utilizzo che può fare un utente medio di, che acquista questo tipo di smartphone l'esperienza è molto buona ripeto che i 90 Hz sono praticamente inutili guardate se vado a scorrere semplicemente la home di Instagram non così scattoso ma insomma non, non si ha quella fluidità che i 90 Hz ci hanno sempre abituato multitasking top 8 GB sono anche troppi e oltre ad essere indistruttibile è un buon telefono da gaming provato con Real Racing funziona senza problemi, non scalda nemmeno tanto e con una batteria così capiente potrebbe essere un ottimo smartphone da gaming in mobilità. Sempre se vi aiutate con due mani perché <ride> è già pesante. <ride> Ho fatto 10 minuti di recensione e non ne posso già più. Dai, arriviamo alle conclusioni. È un buonissimo telefono rugged uscito da poche settimane sul mercato con tantissimi pregi perché abbiamo una batteria infinita un ampio display, tanto spazio per l'utente con 128 GB addirittura espandibili con micro SD, buone prestazioni per svolgere qualsiasi compito nel 2021 e una fotocamera notturna che funziona a meraviglia. Se non avete mai provato una direi che rimarrete proprio a bocca aperta. Però non mancano i difetti o meglio le varie sufficienze dei componenti qui all'interno per quanto riguarda le fotocamere principali sono proprio da fascia bassa e quindi se siete interessati ad acquistare un telefono rugged che faccia anche delle buone foto direi che questo non è il telefono che fa per voi. Se invece non vi interessano le qualità fotografiche Beh, direi che potete acquistarlo ad occhi chiusi, soprattutto se amate avere un telefono instancabile che potete utilizzarlo senza problemi tutto il giorno. Come ben sapete questi tipi di smartphone, questi smartphone rugged, saranno le certificazioni, saranno i materiali utilizzati, hanno sempre un costo superiore rispetto ai telefoni tradizionali. Quindi viene proposto 349 euro, diciamo che più o meno ha un costo medio per questo tipo di smartphone se lo dovesse andare a riacquistare insomma non andrei a spendere oltre 300 euro quindi molto probabilmente nel giro di una o due settimane o forse anche qua sotto in descrizione vi lascio qualche sconticino per renderlo un pochino più appetibile beh io penso di avervi detto tutto questa mattonella qua direi che boh, mi sono trovato bene l'ho utilizzato per due settimane senza problemi e svolge tutti i compiti L'unica cosa non l'ho messo nel, nel mio DJI perché secondo me non, non, non ci sta nemmeno nel telecomando. Eh, insomma, questo qui è un compromesso che bisogna valutare. Per qualsiasi altra informazione contattatemi pure e alla prossima su Uwinblog. Mi raccomando scrivetemi qua sotto nei commenti se non sono stato chiaro o comunque se avete delle domande.